Уважаемый Александр Григорьевич, вы только что сказали нам, конечно, чтобы мы не переживали, но из новостей мы часто слышим, что польские власти очень много накапливают войск и подтягивают к нашей границе. И мы, как люди, ну, как жители приграничных территорий, конечно же, волнуемся, ну, и это нас очень настораживает. Вы знаете, я вижу, я вижу, они из двух дивизий перебрасывают туда, сюда по батальону. Один из них расположился около 40 километров от Бреста, второй от Гродно больше 100 километров, под 140. Это небольшие расстояния, особенно под Брестом. Я не думаю, что они пытаются нас запугать, я не думаю, что они боятся нас, я не думаю, что они это делают в связи с изменившейся обстановкой. Там же тоже не идиоты, они видят, что мы не проводим никаких мобилизационных мероприятий, мы не стягиваем войска сюда на запад, как это было, помните, в 2020 году, там ситуация была серьезная. И сегодня то мы понимаем, если бы они раскачали страну, они на западе были сосредоточены и готовы были включиться. Тогда я перебросил наши ракетные подразделения, точка и полонез, показывали, помню, кадры по телевизору вам, когда из Тога Сена выезжал полонез. Они были замаскированы, мы готовы были нанести удар по, как принято сейчас говорить, центрам принятия решений. Они это увидели, что ракета залетит прямо туда, в офис. Нам нелегко будет, но и им тем более. Отступили, успокоились. Сейчас, почему это происходит? Причин много, но мы попали в такой замес приличный международный. Вся Европа. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Но надо на кого-то ставку делать, они же за тысячи километров. Помните Трамп, Брексит, Великобритания, Англии, выход из Евросоюза. Что было плохо для Англии? Да все было нормально. Но Англия и Соединенные Штаты Америки – это друзья не разлей вода. У них отношения повязаны, перевязаны больше, чем у нас с Российской Федерацией. Правда, нас упрекают, что мы вот с Россией, а сами то ведь проводят эту политику. Поэтому Великобритания – это их оплот, авианосец непотопляемый. С другой стороны, Польша делают ставку на Польшу. На нас и Украину должны были. Если в 2020 году не выдержали, нас бы в кучу, и вот этот пояс от Балтики до Черного моря, Польша, Беларусь и Украина, санитарный кордон между Россией и Китаем на востоке. То есть мы опять в серую эту зону должны были попасть. Выстояли, вот они ставку делают сегодня на Польшу. Вы смотрите, в Украине помощь идет в основном через Польшу. Жешув, я там пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются на, на экскурсию в Жешув сходить. Почему? Потому что техника и вооружение шли с Жешува, там, где воевали под Артемовском, Бахмутом эти вагнеровцы, и там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. И пусть еще скажут Беларуси, и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну, обиженные, много искалеченных, много погибших. Они что простят, не простят. Поэтому пусть молится, что мы держим их еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо. То есть американцы начали делать ставку на Варшаву. Они вычистили все оружие советского образца с Польши, передали Украине и сейчас массированно вооружают Польшу для того, чтобы иметь этот плацдарм. Вот для чего еще ядерное оружие, чтобы их утихомирить, чтобы они понимали, что мы не посчитаемся ни с чем. Польша еще нам подкинет проблем. Не поляки, не поляки, умные люди. Мы видели, когда вот эти мигранты пересекали границу туда, как вели себя военные. Они не понимали, зачем нас сюда бросают. Они же пограничнику отодвинули, армию на границу поставили. Но с ума сошли руководители. Но американцы будут делать ставку на них, будут накачивать. Вы же видите все мероприятия. Сколько раз американский президент приезжал куда? В Варшаву, там разные мероприятия. НАТО в Литве. То есть начинают подтягивать эти страны, чтобы здесь опереться и Старая Европа, Германия, Франция оказались в тисках. 
С одной стороны Великобритания, да и их флот в Атлантике, а с другой стороны мы отпали, вот за Украину воюют здесь, и в тисках это Европа. Им, американцам, Европа, это не враг, но это сильный соперник. Это страны высокотехнологичные, крепкие, богатые. Вот они сейчас раздевают Европу, давайте деньги, давайте деньги, еще со времена Трампа, помните, 2% ВВП на вооружение и так далее, в тисках Европа. Надо им разобраться с Европой, надо вообще унизить, они уже унизили эту Европу, дальше некуда. Вы посмотрите, Германия, четвертая экономика мира, скатилась там на 10-11 место, буквально за два года. Это их политика, им надо Европа, чтобы была оплотом для них, униженная, растоптанная, Россию уничтожить, подобраться к Китаю. Вот их политика, поэтому вот эта переброска этих войск, это, это мышкование. Это мышкование. 500 человек там перебросили, 500 человек здесь. Вот идет какое-то запугивание и нагнетание. Хотя я в это не верю, что они пытаются нас запугать. Но то, что нас запугать невозможно, это я вам обещаю. Поэтому спокойно надо к этому относиться. Перебросили, перебрасывайте. Потом, вот Вагнер, 100 человек перемещаются к Сувалкинскому коридору. Слушайте, Сувалкинский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, не к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно. Но это наша земля. Если мы со всем нужным переместить своих военных, мы переместим так, как и они. Поэтому идет вот, это, вот эти вот упражнения. Где-то переместили, напугали кого-то. Ну что, нам бояться нам нечего. Мы по плану выстраиваем оборону. Исходя из опыта этих даже вагнеровцев, они нам подсказывают, что вот это надо сделать, вот это не нужно делать, потому что в современной войне это не нужно, это большие деньги. Поэтому мы реагируем, мы это видим, мы знаем, мы как только они начали собирать этих 500 человек и перебрасывать сюда и под Гродным, мы сразу это отследили и мне на стол легла информация от нашей разведки. Все, мы это учли. Не переживайте. Беловежский еще себя покажет. Спасибо, Александр Григорьевич.